Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a RefriFast, mi canal de refrigeración. Vamos a ver un video y nos vamos a dar cuenta cuándo sí y cuándo no le falta gas refrigerante a un automóvil o a un carro, un vehículo o un automotor. Por lo menos acá tenemos instalado lo que es nuestro manómetro para medir las presiones de baja, que es el color azul el manómetro, y las presiones de alta, que es el color rojo el manómetro. Ya los tenemos conectados en sus respectivas válvulas la baja que es la más pequeña de los terminales y la alta que es el más grande o más grueso de los terminales no son iguales recordemos que no son iguales para evitar confusiones y accidentes aquí ya estamos leyendo la presión de trabajo ya tenemos de tener el encendido el aire acondicionado 10 minutos y cómo nos podemos dar cuenta si le falta gas refrigerante a mi carro este video va dirigido especialmente para los que se están iniciando y para los clientes que son usuarios nada más y no son técnicos en aire acondicionado pero quieren saber cuándo le tienen que cargar de gas a su carro de esa manera se van a dar cuenta que si tiene menos de un año la carga de gas refrigerante significa que tenemos una fuga de gas en el sistema en algún lugar alguna pérdida entonces sería ya todo eh, sería tema ya digamos de reparación ir a un taller especializado para que le resuelvan el problema pero cuando es recarga normal, solamente se le pone gas refrigerante, una cantidad que puede ser eh, 340 gramos o, o menos, y eso es lo normal cuando hay que rellenar, cuando la carga de gas está aproximadamente en un 50%. Entonces este es el método que vamos a ver. Eh, como les digo yo siempre, bienvenidos a la vieja escuela, vamos a ver cómo nos damos cuenta cuando no tiene gas refrigerante un carro. Cuando no tiene gas refrigerante un sistema y no tenemos los probadores a la mano, no tenemos los manómetros, entonces lo que podemos hacer es identificar lo que es el sistema de baja presión en el carro o en el aire acondicionado del carro y vamos a averiguar tocando el retorno o el tubo de regreso que viene el gas refrigerante hacia el compresor, como es este el caso, este tubo que viene saliendo del evaporador, el evaporador está adentro de la cabina, este es el tubo que viene con el gas de regreso y este a la derecha, el más delgado, es el que lo inyecta adentro del carro o del evaporador del aire acondicionado entonces cuando vamos a detectar que no tiene gas vamos a tocar el tubo de retorno como es este el caso y vamos a, vamos a ver que él está completamente a temperatura ambiente, temperatura normal, levemente fresco no está sudando, no tiene, digamos, mucho frío, apenas se puede medio tocar y sentir apenas levemente lo frío. Lo normal es que este tubo esté bien helado y bien sudado, que esté goteando incluso gotitas de agua. Y esto nos indica que su carga de gas está completa, o posiblemente en un 90% o en un 95%. Así que vamos a ver la carga de gas refrigerante y vamos a ver la diferencia cuando este tubo ya debe de estar bien helado y sudado. Veamos muy bien ahorita, no tiene nada de gotas de agua y está levemente fresco, no está muy helado. Vamos a ver las presiones de trabajo donde tenemos 20 PSI en la baja y 100 PSI en la alta. Así que vamos a ver cómo nos queda la baja y la alta ya cuando tenga su carga de gas completa. Ok amigos suscriptores, aquí estamos ya cargando de gas refrigerante el vehículo marca Suzuki modelo 2016. En el siguiente video vamos a ver la carga de gas completa y cómo nos quedó el tubo de retorno. Los invito a ver el siguiente video que a continuación después de este lo vamos a, a, a tener en, ya disponible para que aprendamos a cargar de gas refrigerante un carro. Esto es solamente como les digo la manera de saber cuándo no tiene gas refrigerante un vehículo el aire acondicionado de un carro y después vamos a ver en el siguiente video la carga de gas cómo se utiliza el manómetro cómo se aplica cuántas libras de presión nos tiene que quedar el sistema en la baja y en la alta así que de todo mi parte muchas gracias a los que no se han suscrito los invito a suscribirse le den like eh, le den a la campanita para que youtube les comunique cada vez que tengamos un nuevo video un saludo a todos será hasta la próxima que ya viene el siguiente video bye bye